Сотрудники регионального управления Росгвардии идентифицировали две гранаты, найденные в Чите в пяти метрах от федеральной трассы Чита-Забайкальск. Взрывотехники установили, что это боевые гранаты F1 без запала. Угрозы взрыва они не представляли. Сейчас гранаты переданы следственной оперативной группе. В Чите готовят благотворительный концерт. Его зрители смогут сделать пожертвования в помощь артистам ансамбля «Забайкальские казаки», пострадавшим в ДТП. Авария произошла 26 июня на трассе Байкал. 10 человек получили травмы. В благотворительном концерте примут участие артисты Краевой филармонии, Дворца культуры железнодорожников, фольклорный ансамбль «Четинская слобода». В селе Улеты сегодня состоялось выездное заседание регионального правительства. В центре внимания были итоги прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов муниципальными образованиями, а также подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства края к предстоящему осенне-зимнему периоду. С сегодняшнего дня в связи с сухой, ветреной и жаркой погодой глава региона Наталья Жданова ввела на территории края режим ЧС. Сегодня на территории региона действуют 34 лесных пожара в 14 районах на общей площади 2805 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Следственный отдел по Слюдянскому району Иркутской области начал доследственную проверку по факту ДТП, произошедшего 26 июня с участием автобуса ансамбля «Забайкальские казаки» на федеральной трассе Р-258 «Байкал». По предварительной информации, на сложном участке автотрассы водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. 10 человек, в том числе ребенок, госпитализировано. Состояние здоровья двоих человек оценивается как средней степени тяжести. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Посевная кампания в регионе завершилась в оптимальные сроки. Посеяно более 170 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. Планируется в хозяйствах всех категорий получить не менее 180 тысяч тонн зерна, более 170 тысяч тонн картофеля и 32 тысячи тонн овощей. В этом году сельхозтоваропроизводителям оказана финансовая поддержка из бюджета всех уровней. Она составила около миллиарда рублей. 